Hello students, welcome to my online class. I am once again with you, Habib Rahman, lecturer in English, National Agile College. Today's topic is modifier. Today I will teach you something about the modifier. I am in the class of modifier. So, I am going to ask you modifier ni bistarit alochare na age ami ei modifier er exercise ni alochona korbo tobe ami ekti kotha bole dicchi tomader modifier modifier ta ashole ki eta sombondhe tomader clear dharona thaka bhalo modifier muloto holo ekti word othoba phrase jeta adjective othoba adverb er kaj kore ebong modifier অন্য কোন ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজ এর পূর্বে বা পরে বসে ওই ওয়ার্ড বা ফ্রেজ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে থাকে তাহলে আমি একটা জিনিস ক্লিয়ার হলাম যে মডিফায়ার হলো একটি ওয়ার্ড হতে পারে অথবা একটা ফ্রেজ হতে পারে এবং মডিফায়ার অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্বের কাজ করে তাহলে অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্ব কি কাজ করে অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্ব অন্য কোন ওয়ার্ড বা ফ্রেজ এর পূর্বে বা পরে বসে ওই ওয়ার্ড বা ফ্রেজ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে থাকে আমি একটু উদাহরণ সাহায্যে তোমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি দেখো যদি সেন্টেন্সটা এরকম হয় মনে করো এই কোয়ালিফাইড শব্দটা নেই তাহলে হি ইজ এ ডক্টর সে হচ্ছে একজন ডাক্তার তাহলে আমি যদি ডক্টর সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু তথ্য দিতে চাই ভালো মন্দ বা তার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো অতিরিক্ত তথ্য দিতে চাই তাহলে আমাকে একটি শব্দ বসাতে হবে শব্দটা হলো কি হি ইজ এ কোয়ালিফাইড ডক্টর তাহলে এই কোয়ালিফাইড শব্দটা হলো এটা অ্যাডজেক্টিভ এটা ডক্টর এর পূর্বে বসে ওই ডক্টর সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে আর একটা সেন্টেন্স দেখো মনিফ ওয়ার্স এ রেড শার্ট মনে করো সেন্টেন্সটা যদি এরকম হয় মনিফ ওয়ার্স এ শার্ট মনিফ একটি শার্ট পরিধান করে এখন শার্ট কী জাতীয় শার্ট পরিধান করে বা শার্ট সম্পর্কে যদি আমি অতিরিক্ত তথ্য দিতে চাই তাহলে আমাকে এখানে শার্ট এর পূর্বে একটি অতিরিক্ত শব্দ বসাতে হবে বা অতিরিক্ত একটি অ্যাডজেক্টিভ বসাতে হবে মনিফ ওয়ার্স এ রেড শার্ট মনিফ ওয়ার্স এ হোয়াইট শার্ট গ্রিন শার্ট ব্লু শার্ট ইত্যাদি এরপরে দেখো শি ওয়াক্স মূল সেন্টেন্সটা হলো শি ওয়াক সে হাটে এখন সে হাটে এখন এই যে হাটা ওয়াক্স এটা হলো ভার্ব এখন এটাকে যদি আমি মডিফাই করতে চাই তখন সে হাটে বা স্লোলি হাটে বা স্পিডিলি হাটে এই যেতে কিছু বলতে চাই তাহলে এই এই ভার্বের পরে অথবা পূর্বে আমাকে একটা শব্দ বসাতে হবে এবং এটা সাধারণত অ্যাডভার্ব হয়ে থাকে শি ওয়ার্কস স্লোলি শি ওয়ার্কস রেপিডলি শি ওয়ার্কস সুইফটলি শি ওয়ার্কস স্পিডিলি তাহলে এই যে আমি শব্দগুলো বললাম স্লোলি স্পিডিলি রেপিডলি এই শব্দগুলো হলো অ্যাডভার্ব এবং এটা ভার্বের পরে বসে ভার্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে তাহলে আমি এতক্ষণ যে শব্দগুলো বললাম প্রথম বললাম হলো কোয়ালিফাইড তারপর বললাম হলো রেড তারপর বললাম হলো স্লোরি এই শব্দগুলা হয় অ্যাডজেক্টিভ না হয় অ্যাডভার্ব এবং এগুলা অন্য কোনো ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজ এর পূর্বে বা পরে বসে ওই ওয়ার্ড বা ফ্রেজ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে এগুলো হলো মডিফায়ার এখন আমি সরাসরি আমি আগেই বলছিলাম যে আমি সরাসরি তোমাদের এই একটা এক্সারসাইজ চলে যাব আজকে দেখো তবে একটা জিনিস তোমাদের জানা দরকার যে এক্সারসাইজে যে আমি নতুন শব্দগুলো নিয়ে আসবো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিরেকশান গিভেন ইন দ্য ব্রাকেট তাহলে এই প্যাসেজটা সম্বন্ধে সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা থাকতে হবে আমার যদি প্যাসেজটা সম্বন্ধে ধারণা একটা না থাকে ওভারঅল একটা ধারণা না থাকে তাহলে আমি শব্দগুলা এই কোনোভাবেই নিয়ে আসতে পারবো না তাহলে প্রথমত আমাকে কি করতে হবে এই যে টোটাল এখানে নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে যে প্যাসেজটা দেওয়া আছে এটা সম্বন্ধে আমাদের একটা ক্লিয়ার ধারণা থাকা দরকার আমি প্রথম একটা ধারণা নিচ্ছি দেখো এই সেন্টেন্স অনুযায়ী আমি যাচ্ছি কাজী নজরুল ইসলাম ইস কলড দ্য শেলি অফ বেঙ্গলি লিটারেচার কাজী নজরুল ইসলাম হচ্ছে হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের একজন শেলি হি ড্যাশ হি ওয়াজ হি ওয়াজ এ ড্যাশ পয়েট সে হলো একজন কবি তারপর দেখো হি রোড দেখো এই সেন্টেন্সটা দেখো হি রোড ড্যাশ ইন এভরি ব্রাঞ্চ অফ বেঙ্গলি লিটারেচার সে বাংলা সাহিত্যের প্রতিটা ধা মানে ধাপে এসে লিখেছে তারপর দেখো নজরুল ড্যাশ ওন দ্য অ্যাটেনশন অফ এভরি ওয়ান ইন হিজ আর্লি চাইল্ডহুড নজরুল তার বাল্য জীবনে প্রত্যেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এরপরে দেখো হি রোড 
ceaselessly she biram him babile keche until the death of his dash dash poetic flair she tar ei kobir protiba thaka porjonto she ta she ei mittu porjonto ei she biram him babile keche er por dekho he composed his songs dash she tar ko mani gaan gulo rochona korechilo er por dekho he the his songs are dash tar dash melodious tar gaan gulo chilo ei mani surela he endorsed the bengali literature she she bangla sahitya ke samriddh korechilo er pore dekho his literary works have endorsed dash literature tar sahityik kaj gula bangla sahitya ke samriddh korechilo he was a dash secular poet she chilo ekjon dharma nirpakkho hin kobi ebong er pore last sentence dekho he sang the songs of equality she shammer gan geyechilo tahole ami ekta clear dharona pelam যে এই অংশে নজরুল সম্বন্ধে কি কি বলা হয়েছে এবং আমার তো একটা ধারণা আছে নজরুল সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে তারপরে এখানে কি কি ধারণা আছে আমি এই জিনিসটা আগে নিয়ে নিলাম তাহলে আমার মাথা থেকে শূন্য স্থানের শব্দগুলো বের হওয়া অত্যন্ত সহজ হবে এবার আমি আসি দেখো প্রথম সেন্টেন্সে দেখো এখানে কোনো শূন্য স্থান নেই কিন্তু অর্থটা জানা উচিত কাজী নজরুল ইসলাম স্কল দ্য শেরি অফ বেঙ্গলি লিটারেচার কাজী নজরুল হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের একজন শেরি এরপর দেখো शब्दीट এটা হলো নাউন এর পূর্বে আমাকে শব্দটা বসাতে হবে এবং মিনিংয়ের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে আমি একটু আগেই বলেছি যে কাজী নজরুল নজরুল ইসলামকে বাংলা সাহিত্যের শেলি বলা হয় এরপর দ্বিতীয় লাইনে দেওয়া আছে হি ওয়াজ এ ড্যাশ পয়েট সে একজন ড্যাশ কবি তাহলে আমি ইজিলি এখানে বলতে পারি সে কি জাতীয় কবি আমি এখানে অনেক অ্যাডজেক্টিভ বসাতে পারি আমি যদি বলি হি ওয়াজ এ গ্রেট পয়েট সে একজন বিখ্যাত কবি কোনো সমস্যা নেই মিনিংয়ের সাথে অ্যাডজাস্ট করেছে আবার যদি বলি হি ওয়াজ এ রেভেল পয়েট সে একজন বিদ্রোহী কবি কোনো সমস্যা নেই ক্লিয়ার তারপর যদি বলি হি ওয়াজ এ সেকুলার পয়েট সে একজন ধর্ম নিরপেক্ষহীন কবি এবং সেটাও সঠিক আমি যদি বলি হি ওয়াজ এ ফেমাস পয়েট সে একজন বিখ্যাত কবি সবগুলা আমার শব্দই গ্রেট রেভেল সেকুলার ফেমাস সবগুলো শব্দই আমার মিনিংয়ের সাথে অ্যাডজাস্ট করেছে এই জাতীয় আমি অনেক শব্দ বসাতে পারি তবে মিনিংয়ের সাথে অবশ্যই অ্যাডজাস্ট করতে হবে তাহলে আমার হলো হি ওয়াজ এ ড্যাশ পয়েট হি সে সে একজন কবি কী জাতীয় কবি হি ওয়াজ এ গ্রেট পয়েট হি ওয়াজ এ ট্রাইভেল পয়েট হি ওয়াজ এ সেকুলার পয়েট হি ওয়াজ এ ফেমাস পয়েট আর এখানে শূন্য স্থানে দেওয়া আছে হলো প্রি মডিফাই দ্য নাউন প্রি মডিফাই দ্য নাউন কী বসে অ্যাডজেক্টিভ বসে আমি সবগুলো সব দিয়ে এখানে অ্যাডজেক্টিভ বসাবো এবার দ্বিতীয় সেন্টেন্সে আসি দেখো হি রোড সে লিখেছিল ড্যাশ ইন এভরি ব্রাঞ্চেস অফ বেঙ্গলি লিটারেচার সে বাংলা সাহিত্যের প্রতিটা ধা মানে শাখাই সে লিখেছে এখানে দেখো শূন্য স্থানে দেওয়া আছে পোস্ট মডিফাই দা বার পোস্ট মডিফাই দা বার্ফ হিসাবে সর্বদাই অ্যাডভার বসে মনে রাখবা যদি এখানে থাকতো প্রি মডিফাই দা বার সেটাও অ্যাডভার্ভ হতো আর এখানে লেখা আছে পোস্ট মডিফাই দা বার সেটাও সর্বদাই অ্যাডভার্ভ হবে আমরা জানি অ্যাডভার ভার্ভের পরে বসে বা পূর্বে বসে ওই ভার্ভকে মডিফাই করে এখানে দেখো হি রোড সে লিখেছিল ই ড্যাশ ইন এভরি ব্রাঞ্চ অফ বেঙ্গলি লিটারেচার বাংলা সাহিত্যের প্রতিটা শাখাই সে লিখেছিল সি হি রোড সে লিখেছিল কীরকম লেখা লিখেছিল সে জাতীয় আমাকে মিনিং নিয়ে আসতে হবে আমি যদি বলি হি রোড সে লিখেছিল গ্রেটলি মানে সে তার পোস্ট মডিফাইতে ভার মানে অ্যাডভার বসাতে হবে আমরা জানি অ্যাডভার হলো যে নাউন এর অন্য কোনো ওয়ার্ড বা ফ্রেজ এর পূর্বে বা পরে বসে ওই ওয়ার্ড বা ফ্রেজকে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে থাকে তবে অ্যাডভার্ভ হিসাবে আমরা সাধারণত তিন ধরনের তিন ধরনের অ্যাডভার্ভ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি এটা হলো অ্যাডভার্ভ অফ টাইম অ্যাডভার্ভ অফ প্লেস অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানার তবে ভার্বের পরে আমরা অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানার যদি বসাই তাহলে সেটাকে ধরন নির্দেশ করে হি রোড সে লিখেছিল সে লিখেছিল কীরকম লেখা লিখেছিল এই যেহেতু মিনিং এখানে চলে আসে তাহলে আমি এখানে অ্যাডভার্ভ অফ টাইম অ্যাডভার্ভ অফ প্লেস অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানার যে কোনো অ্যাডভার্ভ বসাতে পারি তবে আমি এখানে অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানার বসাবো দেখো হি রোড সে লিখেছিল গ্রেটলি সে অনেক ভালো লিখেছিল ইন এভরি ব্রাঞ্চ অফ বেঙ্গলি লিটারেচার এরপর যদি বলি 
he wrote largely she bebok bhabe likhechilo in every branch of bengali literature er por jodi boli he wrote vastly she bebok bhabe likhechilo er por jodi boli he wrote significantly she onek gurutto diye likhechilo ei bangla sahitter protita shakha er por jodi ami boli he wrote relentlessly she মানে বিরামহীন ভাবে লিখেছিল ইন এভরি ব্রাঞ্চ অফ বেঙ্গলি লিটারেচার তাহলে এখানে হি রোড সে লিখেছিল এখানে পোস্ট মডিফে দেবার পোস্ট মডিফে দেবার হিসাবে আমি হিসাবে আমি কী বসাবো অ্যাডভার বসাবো এবং আমি সবগুলোই অ্যাডভার বা ম্যানার বসালো এরপরে দেখো পরের সেন্টেসটা নজরুল ডেশ ওন দ্য অ্যাটেনশন অফ এভরি ওয়ান প্রত্যেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল ইন হিজ আর্লি চাইল্ডহুড সে বাল্যকালেই প্রত্যেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এখানে দেখো বসাতে হবে ইউজ অ্যান্ড অ্যাপোজিটিভ অ্যাপোজিটিভ অর্থ হলো নিকটে বসে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা তা কার নিকটে বসবে নাউন বা প্রনাউনের নিকটে বসে এখানে নাউন কী দেওয়া আছে নজরুল নজরুলের নিকটে বসবে নিকটে এই শূন্যস্থান দেওয়া আছে এবং এখানে নজরুল সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য দিবে তো মনে রাখবে এই অ্যাপোজিটিভ হিসাবে হিসাবে যেটিই বসবে সেটা সর্বদা কী হবে ফ্রেজ আকারে হবে কোনো সেন্টেন্স হবে না ফ্রেজ হবে এখন নজরুল সম্পর্কে আমার কিছু কিছু বলতে হবে নজরুল ওন দ্য অ্যাটেনশন অফ এভরি ওয়ান ইন হিজ আলি চাইল্ডহুড নজরুল তার বাল্যকালে সে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল কোন আমি তো পেসেসটা পড়লাম এবং নজরুল সম্পর্কে আমার একটা ধারণা আছে তো সেই সম্বন্ধে নজরুল সম্বন্ধে আমাকে এখানে কিছু বলতে হবে নজরুল কি বলতে পারি আমার ন্যাশনাল পয়েট আমাদের জাতীয় কবি একটা ফ্রেস এটা কোনো সেন্টেন্স না ফ্রেস বসাতে হবে আবার যদি বলি নজরুল এই সেকুলার পয়েট এটা হয়ে গেল পজিটিভ আবার যদি বলি নজরুল আওয়ার প্রাইড আমাদের অহংকার হয়ে গেল এটা পজিটিভ তাহলে নজরুল এর পরে আমাকে নজরুল সম্পর্কে কোনো অতিরিক্ত তথ্য দিতে হবে ফ্রেস আকারে এর নাম হলো অপজিটিভ তাহলে আমি বলেছি নজরুল আওয়ার পয়েট আমাদের জাতীয় কবি অথবা নজরুল এ সেকুলার পয়েট অথবা নজরুল আওয়ার প্রাইড এরপরে দেখো হি রোড সিজলিসি সে ব্রাম ব্রাহ্মীন বাবে সে লিখেছিল আনটিল পর্যন্ত আনটিল দ্য ডেথ অফ হিজ ড্যাশ পয়েটিক ফ্লেয়ার সে তার পয়েটিক ফ্লেয়ার থাকা পর্যন্ত সে ব্রাহ্মীন বাবে লিখেছিল তাহলে সাবজেক্ট হলো এখানে দেখো হি এখানে দেখো বলছে যে ইউজ পসেসিভ তাহলে হি এর অবজেক্টিভ হলো কি হিম আর হি এর পসেসিভ হলো কি হিজ তাহলে এখানে বলছে ইউজ পসেসিভ তাহলে পসেসিভ ব্যবহার করতে হবে কার পসেসিভ অবশ্যই সাবজেক্টের প্রসেসিভ ব্যবহার করতে হবে তো হি হি এর প্রসেসিভ হলো কি হিজ তাহলে আনসারটা কী হবে হি রোড সিজ সিজলেসলি সে বিরামহীনভাবে লিখেছিল আনটিল দ্য ডেথ অফ হিজ হি থেকে কী হবে ইজ পয়েটিক ফ্লেয়ার এটা আশা করি ক্লিয়ার এবং অত্যন্ত সহজ এরপর দেখো হি কম্পোজ হিজ সংস সে তার কবিতা গানগুলো রচনা করেছিল এখানে দেওয়া আছে দেখো ইউজ অ্যান ইনফিনিটি ফ্রেজ টু পোস্ট মোটিভ হয়ে দেবার তো এখন ইনফিনিটি ফ্রেজ আমরা জানি ইনফিনিটি ফলো টু প্লাস ভারকে আমরা সাধারণত ইনফিনিটি বলি টু গাই টু প্রোটেক্ট টু রেভেল টু ইমপ্রেস টু ইন্সপায়ার এগুলো হলো ইনফিনিটি তাহলে এখন কথাটা হলো ইনফিনিটি ফ্রেজ কোনটা ইনফিনিটি ফ্রেজটা হলো টু প্লাস ভারবের পরে যদি কোনো শব্দ বসাই তাহলে সেটা কী হয়ে যাবে ইনফিনিটি ফ্রেজ হয়ে যাবে টু প্লাস ভার এরপরে যদি অবজেক্ট বসায় তাহলে সেটা কী হয়ে যাবে ইনফিনিটি ফ্রেস হয়ে যাবে তাহলে এখানে দেখো হি কম্পোজ হিজ সংস সে তার কবিতাগুলো লিখেছিল এখানে বসাবো কী বসাবো হি কম্পোজ হিজ সংস টু গাইড আস সে তার সং কবিতা গানগুলো রচনা করেছিল টু গাইড আস টু গাইড হলো ইনফিনিটিভ টু গাইড আস অবজেক্ট বসা অবজেক্ট বসানোর কারণে সেটা হয়ে গেল ইনফিনিটিভ ফ্রেস হি কম্পোজ হিজ সংস টু গাইড আস এর অথবা আমি যদি বলি হি কম্পোজ হিজ সংস টু প্রোটেক্ট অল ইভিলস এটা ছাড়া যদি আমি বলি হি কম্পোজ হিজ সংস টু রেভেল এগেনস্ট অল ইভিলস এর এটা ছাড়াও যদি আমি বলি হি কম্পোজ হিজ সংস টু ইমপ্রেস আস অথবা টু ইমপ্রেস পিপল এটা ছাড়া যদি আমি বলি হি কম্পোজ হিজ সংস টু ইন্সপায়ার দ্য পিপল টু ইন্সপায়ার আস ইত্যাদি আমি যে কোনোটাই মিনিংয়ের সাথে অ্যাডজাস্ট করে বলতে পারি তবে সেটা অবশ্যই ইনফিনিটি ফ্রেস টু প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট হতে হবে এরপরে দেখো হি সংস আর ড্যাশ মেলোডিয়াস তার 
गान गा हे मेलोडिया सुरेला एखे बोलते यूज एंड इंटेंसिफायर टू प्रिमोडिफाय दजेक्टिव ये एडजेक्टिव मैं प्रिमोडिफाय दजेक्टिव मेलोडिया हल एडजेक्टिव एर आगे हाँ बसाते हैं इंटेंसिफायर इंटेंसिफायर सम्बन्धे जो जिन हमार मन से आो तीव्रतर कर से एखे देखो तर संग मेलोडियस मेलोडियस मानी अत्यंत मेलोडियस मैं ये और बस इंटेंसिफाई करते हैं तेल इंटेंसिफायर हिसाब से एक शब्द सब चाहिए और किस इंटेंसिफायर आ तब एक वार्ड सब चे बी बसे हलो भेरि तेल सेंटेस देखो हिज संगस आर डेस मेलोडियस तेल क्यों हिज संगस आर भेरि मेलोडियस एरपर देखो हि एंडिस्ट बेंगल लिटरेचार से बांगला साहित्य को समृद्ध कर देखो यूज एंड एडभार टू प्रिमोडिफाई देवार यूज एंड एडभार एखे बल ही आडभार व्यवहार करते हैं प्रिमोडिफाई देवार जो एखे बोलत मडिफाई देवार एडभार बसाते हतो क्यों एखे बोझार्ज सहज करार्जन दिए यूज एंड एडभार एडभार बसाते हैं तो एडभार हिसाब से साधारण समय स्थान क्या धरण टाइम प्लेस मैनार तब भार्वर पर साधारण मैनार बसाले मिनिंग सब चे सूंदर है हि एंडिस्ट He endorsed the Bengali literature. She Bangla Sahitya ke samriddh kore chilo greatly, onik samriddh kore chilo. Ortho ba largely, onik samriddh kore chilo. Ortho ba significantly, ortho ba vastly. Man she Bangla Sahitya ke onik samriddh kore chilo. Er por dekho. His literary works have endorsed. Tar Sahitya kaj have endorsed samriddh kore chhe dash literature. एखे देखो यूज ए नाउन एडजेक्टिव एखे एत दिन एडजेक्टिव नाम शुनी क्योंकि नाउन एडजेक्टिव को जानी जे एडजेक्टिव सर्वदा नाउन पूर्व बसे नाउन पूर्वे जो शब्द बसे से हलो एडजेक्टिव कंतु नाउन पूर्वे जो आकटी नाउन बसे से एडजेक्टिव तब तर नाम हलो नाउन एडजेक्टिव जेमन मन करो व्टार पल्यूशन पल्यूशन नाउन नाउनर आगे व्टार ये तो अवश्य एडजेक्टिव कंतु एडजेक्टिव आर एखे जो आलदा करी व्टार तेल से नाउन है क्योंकि एखे व्टार जदि नाउन क्योंकि एडजेक्टिवर क्ज कर नाउन के बला है नाउन एडजेक्टिव व्टार पल्यूशन एखे बोलते हाँ नाउन एडजेक्टिव बसाते हैं हिज लिटर वार्स हाव एंडिस्ट डेस लिट डेस लिटरेचार तर साहित्यिक क्ज समृद्ध कर डेस लिटरेचार लिटरेचार बांगला लिटरेचार तेल बांगला हलो एक नाउन एवं लिटरेचार आए कि नाउन पूर्व बसाते गलो नाउन एडजेक्टिव हिज लिटरि वार्क हाव एंडिस्ट बांगला लिटरेचार बांगला सहित समृद्ध कर देखो हि वज डैश सेकुलर पॉइंट यूज एन आर्टिकल हमें जाना आर्टिकल हलो ए एन दि ए एन हलो इनडिफिनिट आर्टिकल दि हलो डिफिनिट आर्टिकल एखे से हि वज डैश से एक जो एक जो अर्थ एखे इंडिफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन बस जेहतु एखे एस सेकुलर एट हल कन्सनेंट एक कारण एखे ए बस हि वज ए सेकुलर पॉइंट से एक सेकुलर पॉइंट हि सैंग द संग से गान गए अफ इक्ुअलिटी से साम्य साम्य गान गए यूज एन एडभारियल फ्रेस एखे एडभार हमें जानी समय स्थान क्या धरण है समय बोझा है ना स्थान बोझा ना क्या धरण बोझा और किचु आदि एखे यूज एन एडभारियल फ्रेस तेल एखे हाँ के देखो हि संगस हि सैंग द संगस अफ इक्ुअलिटी से साम्य गान गए एडभार्वियल फ्रेस मानी एरपर हाँ के किस मानी एम एक फ्रेस बसा से हलो समय स्थान अथवा क्या धरन बोझा हमें देखो एक बसा एखे हि सैंग द संगस अफ इक्ुअलिटी इन हिज रईटिंग इन हिज रईटिंग हल एक तुम्हें बोलते पर प्रिपेजेशनल फ्रेस ओके ठीक है ये आर ये प्रिपेजेशनल फ्रेस हलो एडभार फ्रेस कारण ये फ्रेसटा एक स्थान निर्दिष्ट कर इन इज रईटिंग लेखार मध्य ये कारण ये एडभार फ्रेजो बला है हि सैंग द संगस अफ इक्ुअलिटी इन हिज रईटिंग अथवा हि सैंग द संगस अफ इक्ुअलिटी इन हिज होल लाइफ एट एक प्रिपेजन फ्रेज एट एक एडभार्वियल फ्रेज कारण स्थान बोझा अथवा हम जो हि सैंग द संगस अफ इक्ुअलिटी इन हिज वार्क तर क्या मध्य एट एक स्थान बोझा एवं एट हलो एडभार फ्रेस आशा करी तुम्हरा आलोचना थे कि हलो उपकृत हो मडिफायर हलो अत्यंत सहज 
এবং তোমরা যদি ভাষায় খুব নিয়মিতভাবে প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমাদের জন্য এটা অত্যন্ত সহজ হবে আশা করি তোমরা তোমাদের এই কাছে যে বইগুলো আছে এটা দেখবে এবং আমার লেকচারটা শুনবে আশা করি তোমাদের জন্য এটা অত্যন্ত সহজ হবে কোথাও